हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल फॉर कम्पिटिटिव एक्साम आज हम डिसकस कर रेलवे एन टी सी और ग्रुप डी कि इम्पोर्टेंट कोश्चन नहीं आज हम सेट सिक्स जो तुम्हारा पूर्ववर्ती भिडियोगी ना देखे थको तेल अवश्य हमार चानल भिजिट कर पूर्ववर्ती भिडियोगी देखे नियो य प्रत्येक सेटर पीडिएफ तुम्हारा डेस्क्रिपन लिंके पे जा डेस्क्रिपन लिंके गए तुम्हारा से खान पीडिएफ टी डाउनलोड कर तो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न आज के प्रथम प्रश्न एच आई भी शनकरण परीक्षा करा है। तो एखे सठिक उत्तर टी हो जाए एलिसा एलिसार फुल फर्म की एनजाइम लिंकड इम्यूनो सर्भेंट एसे तो एलिसार फुल फर्म हलो एनजाइम लिंकड इम्यूनो सर्भेंट एसे हमारे नेक्स्ट कोश्चन सचिन तेंदुलकर कदर बिुदे टेस्टे अभिषेक कर सठिक उत्तर टी हो जाए पाकिस्तान पाकिस्तान बिुदे ये खेला हो कराची उन्नीस ऊननबई साले और से टेस्टे सचिन तेंदुलकर पंद्रह रान कर तक तर बस मात्र षोलो बचर हमारे नेक्स्ट कोश्चन पैरासिटाम ओषद कि तो ये सठिक उत्तर हो जाए बेदनानाशक जर रोधी पैरासिटाम दुटोर ही क्या कर बेदनानाशक हिसाब क्या कर जर रोधी हिसाब क्या कर देखा जा परवर्ती प्रश्न एक उडोज कीबोर्डे को बोताम फुल स्क्रीन कर तो ये सठिक उत्तर हो जाए एफ इलेवेन एफ इलेवेन बोताम उन्डोजर को जो ब्राउजारे जाओ तक से फुल स्क्रीन कर दे परवर्ती कोश्चन स्वाधीन भारत प्रथम डेपुटी मिनिस्टर के छिले तो सठिक उत्तर हो जाए सर्दार वल्लभ भाई पैटेल सर्दार वल्लभ भाई पैटेल के बला विस्मार्क अफ इंडिया आयरन मैन अफ इंडिया अथवा स्ट्रंग मैन सब ही इम्पोर्टेंट इचड़ा सर्दार वल्लभ भाई पैटेल उन्नीस सौ एकानब्बे साले भारत रत्न पे थे हमारे परवर्ती प्रश्न सेकुलरिजम हल नीचे मध्य कौन सेकुलरिजम तो ये सठिक उत्तर हो जाए सेकुलरिजम हलो को धर्म ए पूजा पार्वण स्वाधीनता अर्थात तुम्हें जेको धर्म ग्रहण करते पर जेको पूजा पार्वण तुम करते परवर्ती प्रश्न नैशनल सायंस डे को दिन की पालन करो ये सठिक उत्तर हो जाए आठाशे फेब्रुआर तो नैशनल सायंस डेर पिछने जो इतिहास लुकिए आज ताल सिबी रमन उन्नीसश आठाश साले उन्नीसश आठाश साले आठाशे फेब्रुआर रमन एफेक्ट आविष्कार कर जार जो नोबेल प्राइज पे जेटा तुम्हारा सबा जान ये स्मरणीय करार्जन नैशनल सायंस डे पालन करोदा जो प्रश्नगुल भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करो लाइक करो और बंधुर संगे शेयर करो हमारे परवर्ती प्रश्न विख्यात नेक चाँद रक गार्डन कथा अवस्थित तो ये सठिक उत्तर हो जाए चंडीगढ़ चंडीगढ़ अफिसियल लैंगुएज हलो इंगलिस चंडीगढ़ हलो एक प्लान सीटी एवं चंडीगढ़ हलो पाजाब और हरियाणार राजधानी परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित को ग्रुपटी महारत्न तो ये सठिक उत्तर हो जाए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटारप्राइज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटारप्राइजगुल हलो महारत्न परवर्ती प्रश्न प्रथम अलिम्पिक गेम्स कथाय अनुष्ठित तो प्रथम अलिम्पिक गेम्स अनुष्ठित ग्रीसे ग्रीसर अलिम्पिया शहरे कत साले शुरू होना सातशो छियार बी अर्थात सातशो छियार ख्रीटपूर्व्दे क्यों एखे जदि बला प्रथम मडार्न अलिम्पिक गेम कत साले शुरू हो तक से अठारोशो छियान्ब्बे ये खेला हो ग्रीसर एथेंसे तो सर्वप्रथम अलिम्पिक गेम्स खेला हो ग्रीसर अलिम्पिया शहरे सातशो छियार बीसी एवं जदि बला मडार्न अलिम्पिक गेम्स कब खेला हो तक से अठारोशो छियान्ब्बे एवं ये खेला हो ग्रीसर एथेंस शहरे हमारे परवर्ती प्रश्न गोगोल एर सीईओ के तो ये सठिक उत्तर हो जाए सुंदर पिचाई सुंदर पिचाई हल गोगोल सीओ गोगोल फाउंडार के गोगोल दो जन फाउंडार आज एक जन हलो लैडी पेज और एक जन हलो सार्जी ब्रीन तो फाउंडार दो तुम्हारा मन रखे लैडी पेज एवं सार्जी ब्रीन हमारे परवर्ती प्रश्न कत बचर पर पर कमनवेल्थ गेम्स अनुष्ठित तो ये सठिक उत्तर हो जाए चार बचर चार बचर पर पर कमनवेल्थ गेम अनुष्ठित प्रथम कमनवेल्थ गेम शुरू होनीस सौ त्रिस साले एवं जदि बला 
পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমস অর্থাৎ নেক্সট কমনওয়েলথ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তো সেটি হয়ে যাবে বিরমিং ঘাম এই কমনওয়েলথ গেমটা যদি ইতিহাস আমরা দেখি তাহলে প্রথমে এই কমনওয়েলথ গেমের নাম ছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস পরবর্তীতে এটার নাম হয় ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যান্ড কমনওয়েলথ গেমস তারপরে আবার নেম চেঞ্জ হয়ে এটি হয়ে যায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেমস এবং সর্বশেষ যেটি দু সালে চেঞ্জ হয়েছে তারপর থেকে এটার নাম হয়ে যায় কমনওয়েলথ গেমস তো বোঝা গেল তো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন দু হাজার ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তোমরা এটা সবাই জানো দু হাজার ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতে পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয় তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে সিকিম সিকিম হলো একটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয় বাকি এই তিনটে আমাদের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি ধোলাই এর কাজে ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ ব্লিচিং এজেন্ট নয় তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইড কোনো ব্লিচিং এজেন্ট নয় আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন আন্দোলনটি চৌরিচৌরা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রদ করা হয়েছিল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে অসহযোগ আন্দোলন এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে কিন্তু যখন চৌরিচৌরার ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ উনিশশো সালের চারই ফেব্রুয়ারি যখন চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটে অর্থাৎ এটি ঘটেছিল গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক একটি স্থানে তারপর থেকে গান্ধীজি এই অসহযোগ আন্দোলন রদ করেছিল আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন গ্লুকোমিটার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কোনটি সত্য তো আমরা গ্লুকোমিটার কী জন্য ব্যবহার করে থাকি রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করতে আমরা গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে থাকি আমাদের রক্তে নর্মাল শর্করার পরিমাণ হলো সত্তর থেকে একশো তিরিশ এমজি পার ডিএল অর্থাৎ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বিম্বেকটা কিসের জন্য বিখ্যাত তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে কোনো গুহা পাহাড়ের জন্য বিখ্যাত তো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বিম্বেকটা কিসের জন্য বিখ্যাত গুহা পাহাড়ের জন্য পরবর্তী প্রশ্ন স্বাধীনতার পূর্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি কে ছিল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে অ্যানি বেসান্ত অ্যানি বেসান্তের পরে যদি বলা হয় কোনো ভারতীয় মহিলা তখন সেটি হয়ে যাবে সরোজিনী নাইডু আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট অর্থাৎ আর কবে থেকে কার্যকরী হয় তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে দু সাল দু সাল থেকে আর কার্যকরী হয় পরবর্তী প্রশ্ন অস্ট্রিয় পড়োসিস কিসের সঙ্গে সম্বন্ধিত তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে হার পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি ভারতরত্ন পাননি তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে এ আর রহমান এ আর রহমান এখনো পর্যন্ত কোনো ভারতরত্ন পাননি পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কোথায় অবস্থিত তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে কলকাতা কলকাতাতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল অবস্থিত পরবর্তী প্রশ্ন বিসমার্ক অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যাকে আমরা আয়রন ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলে থাকি স্ট্রং ম্যান বলে থাকি তিনি হলো বিসমার্ক অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমাদের পরবর্তী এবং শেষ প্রশ্ন কত সালে মঙ্গলযান লঞ্চ করা হয়েছিল এই কোশ্চেনটিও রিপিট কোশ্চেন এর আগের সেটগুলোতেও তোমরা দেখেছো মঙ্গলযান সম্বন্ধে তো এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে দু সালে দু সালে যেটি লঞ্চ করা হয়েছিল সতীশ ধাবান স্পেস সেন্টার থেকে এবং লঞ্চ করেছিল ইসরো ইসরো স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম কে সিবান যাকে রকেটম্যানও বলা হয় এবং আরেকটি জিনিস তোমরা মনে রাখবে যেই মঙ্গলযানটি লঞ্চ করা হয়েছিল কোন রকেটে করে সেটা হলো পিএসএলভি সি টোয়েন্টি ফাইভ পিএসএলভির কথার অর্থ হলো পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চড ভেহিকেল তো এই ছিল আজকে আমাদের সেশন যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো